vocês, espero que sim. Que conosco tudo bem, estava subida, né? Alguns perguntou aí pelos vídeos. Pessoal, meu filho passou por duas cirurgias, está bem. E a gente está aqui 30 dias de repouso com ele. Não é fácil uma criança de 6 anos ficar de repouso, por isso que eu dei uma parada nos vídeos aí, porque está bem corrido. É, exige muito da gente, né, que é adulto, o repouso, a recuperação dele. E é por isso que eu dei uma pausa, mas vamos voltando aí aos poucos. Vou fazer um videozinho aqui hoje para vocês. Eu não sei se vocês conhecem. Olha só, esse é um pé de cacau. O fruto aí que dá... É a matéria-prima do chocolate que vocês consomem aí. Olha aí. Aqui não é um plantio, gente. É só um pé de cacau que a gente tem aqui no fundo. Eu vou pegar um fruto ali para mostrar para vocês. E uma curiosidade aí. Esse cacau, né? É a planta, é o Pará, que é o meu estado, é um dos maiores fornecedores da matéria-prima do nosso país. É o que mais produz, o que tem mais lavoura. O que mais fornece aí a matéria-prima para as indústrias que faz o chocolate. Vou mostrar aqui para vocês. Tem um madeira aqui, ó. Isso tem sabor de infância. Já comi muito chocolate. É cacau. Olha aí. Esse é o fruto, o cacau. Vou quebrar aqui e mostrar para vocês. Ele... Já caiu ali, meio que rachou. Olha aí. Isso aqui, ó. A gente pegava assim, chupava. Na infância a gente comeu demais isso daqui. Aí o pé começou a produzir. Falei, vou fazer um vídeo aí pro nosso canal, explicando o motivo do meu sumiço e mostrar pra vocês aí. Aqui, pessoal, ó. Eles colhem, né, o cacau, faz um monte. Depois junta todo mundo, quebra o cacau e... Tira assim, né? Essa semente aí, eles deixam ela fermentar. Depois, ela fica exposta ao sol para secar. Aí, daí, eles ensacam, né? Naquele saco de linha e manda para as fábricas aí, aonde que eles é, passam por uma máquina lá que faz, é, tira os resíduos que não é para aproveitar. Depois, eles vão para uma tipo uma torradeira, uma máquina que torra. Depois separa o que vai para fazer o, o licor do chocolate e o restante é para adubo, adubo orgânico, né? E aí eles têm todo o processo lá até tornar no licor, que é o que faz o chocolate. Mas a matéria-prima é essa daqui, ó, é o cacau. E nós paraenses somos os maiores produtores do nosso país. É outra curiosidade, quem faz aí os plantios de cacau, se o cacau for feito através de enxerto, no máximo um ano aí já tem frutos, né? Já estão começando aí florir e produzindo. Se o cacau não for de enxerto, for plantado normalmente, é mais ou menos de 4 a 5 anos para ele começar a produzir. É, aqui, ó, nas milhares dessas flores, ó, são milhares que segundo eles nascem. Mas só 5% delas vinga que vão aí gerar os frutos que vão ser usados, né? É, ele floresce bastante, mas as flores praticamente caem todas. São poucas que se tornam o fruto aí pra gente consumir. E aqui, ó. Kira, vem cá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vem cá, nenenzinho. Aqui, aproveitar o esteja aí do vídeo, ó. Vou deixar esse. Olha aqui. A nossa cachorra pariu os filhotinhos de Blue Healer original. Olha aí. Era assim. A gente só tem um. Que a outra já foi vendida, só tem um. Só tem mais uma também, está à venda. Pariu cinco ela, foi cesariana. Não é, minha filha? Não deu conta de parir, teve que fazer cesárea. E aí, tá aí. Esse filhotinho tá com mais ou menos aí uns 45, 50 dias. Essa é as princesas. Foram quatro fêmeas e um macho. Tá aí tudo espertinho, ó. Que gracinha. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Foi um vídeo assim bem simples, mas né, para vocês aí que moram na cidade, que às vezes não conhecem, eu sei que vai ser de grande valia. Espero que vocês tenham gostado. Breve a gente vai estar tá fazendo mais vídeo aí da roça que vocês gostam. Mas por enquanto, muito obrigada a todos vocês que tenham aí se preocupado, né? Logo a gente está de volta aí com tudo. É, que Deus abençoe. Valeu, deixa o joinha aí para nos ajudar. Até o um próximo vídeo.